Eh, sí, en el día de la fecha hemos comenzado a otorgar los permisos necesarios para las tareas de albañilería que fueron anunciadas por el señor Intendente. Eh, creo que el día de ayer fue, anunciaron esta flexibilización para que los albañiles de nuestra ciudad puedan este, comenzar eh, de a poco a realizar eh, pequeñas obras, eh, digamos, algunos contrapisos, algunos revoques, eh, obras menores de poca envergadura. ¿no? Siempre y cuando tomando lo, los recaudos ¿no? de precaución. Es así, este, eh, en, el, en este caso el permiso se lo otorga al dueño, del, al dueño de casa, digamos, al dueño de la obra. El dueño de la obra tiene que llegarse por las oficinas nuestras y registrar el, el pedido de la, o este, registrar la solicitud de trabajo eh, y este, este, otorgarnos a nosotros dar el nombre de las personas que van a trabajar en su vivienda. ¿no? En este caso se permiten hasta tres personas, hasta tres albañiles. Por vivienda. Por vivienda, exactamente. En caso de, en caso de necesitar eh, un plomero o un electricista, eh, también lo puede, lo puede hacer, ¿no es cierto?, pero siempre y cuando, siempre y cuando este, no, no superen las tres personas dentro del domicilio. Es decir, que ha habido casos que nos han solicitado eh, un plomero, por ejemplo, y un albañil. En ese caso son dos personas. El máximo es hasta tres. ¿no? Los rubros que están a, habilitados en este momento, que el señor Intendente este, y, el, y desde el Gobierno Provincial han determinado, es albañilería, plomería eh, y electricidad. ¿no? Perfecto. ¿Qué debe traer el, el dueño de casa? ¿Fotocopia de DNI o solamente los nombres? El, el dueño de casa debe traer el, la fotocopia del DNI de las personas que, va, que van a ingresar al domicilio. O sea, el, los, los trabajadores, de los obreros. Si tiene alguna planilla, se dice cuánto tiempo van a estar trabajando allí y todo eso. ¿no? Exactamente. En la planilla que ha registrado... Eh, los días de trabajo, en qué consisten las la tareas, en qué consisten los trabajos, eh, la duración aproximada, ¿no es cierto? Y bueno, y todos los datos personales de cada uno de los albañiles o de los obreros que van a ingresar al, al domicilio. Como así también queda registrado todos los datos personales del dueño de casa. Eh, bueno, eh, desde la Dirección de Obras Públicas eh, se hace el control, se va a hacer las visitas de obra. Eh, para que, este, bueno, verificar que todo está saliendo como sea, como, como corresponde, eh, con todas las medidas de seguridad, que, que con esto se deben tener, ¿no es cierto?, el uso de barbijo, el uso de guante para los albañiles, el no compartir este, utensilios a la hora de, del desayuno o a, hora, o a la hora del almuerzo, este, bueno, se hace una visita, se verifica el avance de la obra y que se cumplan todas esas medidas. En caso de eh, encontrar este, alguna, alguna violación a estas normas, a estas reglas, bueno, inmediatamente se suspende la obra. Inmediatamente.